हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में और फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है राजस्थान की कृषि एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान फ्रेंड्स एग्रीकल्चर हर एग्जाम में पूछी जाती है किसी का भी एग्जाम आप दे लो और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान व्यापारिक फसलें इसमें पढ़ेंगे हम इसके अलावा खाद्यान्न फसलें पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि किस प्रकार की जाती है इन सबके बारे में डिटेल्स में हम आपको यहाँ पर जानकारी देंगे तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड्स कृषि खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलें राजस्थान की कृषि तो दोस्तों जानते हैं राजस्थान की कृषि के बारे में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है राज्य का लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन से ही अपना जीविकापार्जन करती है राज्य की कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र सो so, जो आय हुई है वह आय राज्य की कुल आय का बावन प्रतिशत है तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो राज्य की लगभग सेवेंटी परसेंट हमारी जनसंख्या है वो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य आधार क्या है आय का या जीविका का तो वो है कृषि ये आपको ध्यान रखना है कृषि एवं पशुपालन इसके बाद बनेगा हमारा क्वेश्चन इसमें से ही कि राज्य की कृषि तथा इससे संबंधित आय से जो हुई है वह है राज्य की कुल आय का बावन प्रतिशत है तो दोस्तों इससे जो आय प्राप्त होती है वह राज्य की कुल आय का बावन प्रतिशत है तो तो भी ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि की आय का राज्य की कुल आय का कितना प्रतिशत है तो दोस्तों आपको वहां पर बताकर आना है कि ये फिफ्टी है अब जानते हैं फ्रेंड्स राजस्थान की कृषि की क्या विशेषताएं हैं तो पहली विशेषता है राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 51.13 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य की कृषि का कुल कृषि क्षेत्र कितना है तो दोस्तों वो है 51.13 प्रतिशत क्षेत्र कृषि के अंतर्गत आता है फिर इसके बाद आता है हमारा राजस्थान में कृषकों के पास अन्य राज्यों के कृषकों की अपेक्षा अधिक भूमि है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो राजस्थान के कृषक हैं वहाँ पर अन्य राज्यों के कृषकों की अपेक्षा यहाँ के कृषकों के पास ज्यादा भूमि है खेती करने के लिए इसके बाद है राज्य में कोई भी फसलें विशेष रूप से चारे के लिए नहीं बोई जाती यहाँ पर कोई सी भी फसल ऐसी नहीं है जो चारे के रूप में बोई जाती हो ये ध्यान रखना है कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो चारे के रूप में बोई जाती हो तो दोस्तों वो है हमारा राज्य राजस्थान इसके बाद है राज्य की प्रति हेक्टेयर उपज कम है और अधिकतर फसलों की औसत उपज भारत की अपेक्षा बहुत कम है लेकिन यहाँ पर एक समस्या है यहाँ पर जो उपज है वो बहुत कम होती है और जो भारत की उपज है उसके अपेक्षा बहुत कम उपज है राजस्थान की कृषि में खाद्य उर्वरकों का उपयोग बहुत कम किया जाता है यहाँ की जो कृषि की जाती है उसमें खाद्य एवं उर्वरकों का उपयोग बहुत कम किया जाता है आप जानते हैं फ्रेंड्स कृषि के कितने प्रकार राजस्थान में किए जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा कृषि की निम्न पद्धतियां राजस्थान में अपनाई जाती है इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले है शुष्क कृषि शुष्क कृषि कहाँ पर की जाती है दोस्तों शुष्क कृषि उन भागों में की जाती है जहाँ वर्षा क्या हो 50 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि राजस्थान में की जाती है तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि कौन सी कृषि की जाती है जिसमें वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो तो दोस्तों उस कृषि का नाम है शुष्क कृषि इसके बाद आती है हमारी सिंचाई द्वारा खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पचास से सौ सेंटीमीटर वर्षा होती है इसके बाद आती है सिंचाई के द्वारा जहाँ पर क्या होती है फ्रेंड्स वर्षा तो होती है लेकिन 50 से 100 सेंटीमीटर के दायरे में होती है वहाँ पर हम सिंचाई के द्वारा कृषि कार्य करते हैं क्योंकि उनके पास क्या होती है पानी की व्यवस्था नहीं होती तो वो सिंचाई के द्वारा खेती में पानी की आपूर्ति करवाते हैं और सिंचाई के द्वारा खेती करते हैं तो दोस्तों ये क्षेत्र है अलवर भरतपुर धौलपुर यहाँ पर जो है सिंचाई द्वारा कृषि की जाती फिर इसके बाद आता है हमारा आर्द्र कृषि यह विशेषकर काली मिट्टी शिवालय क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा सौ सेंटीमीटर से अधिक होती है तो दोस्तों वो क्षेत्र है हमारे झालावाड़ बारा कोटा ये आर्द्र क्षेत्र माने जाते हैं फ्रेंड्स हमारे राजस्थान के झालावाड़ बारा कोटा और दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है इसलिए यहाँ पर आर्द्र कृषि की जाती है अब इसके बाद है हमारी अगली कृषि जूमिंग प्रणाली द्वारा अब इस प्रणाली में क्या होता है दोस्तों इसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है लेकिन इसे क्या है हमारे राजस्थान में जूमिंग कृषि कहा जाता है इसमें क्या होता है इसके अंतर्गत वन आदि को जलाकर 
काट कर जलाकर भूमि को साफ किया जाता है फिर उस पर कृषि की जाती है यह कृषि डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है और ये लोग इसे वालरा के नाम से जानते हैं तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है वालरा कृषि कौन सी कृषि होती है तो झूमिन कृषि को ही हम वालरा कृषि कहते हैं ये एग्जाम में पूछा गया है फिर पूछा जा सकता है आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है एकदम करेक्ट वहां पर आंसर करके आना है तो दोस्तों इस कृषि में क्या होता है एक तो कृषक परिवार का ही भरण पोषण होता है जूमिन कृषि में अब आगे जानते हैं हमारे राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है तो फ्रेंड्स पहली फसल है हमारी खाद्यान्न फसल जिसमें आती है हमारी गेहूं जो चना गेहूं जो बाजरा मक्का चावल दालें और चना ये है हमारी खाद्यान्न फसलें इसके बाद है व्यवसायिक गन्ना और तिलहन जो फसलें हैं वो है हमारे राजस्थान की व्यवसायिक फसलें फिर है व्यय पदार्थ पेय पदार्थ में आ जाता है हमारे तंबाकू ही होता है राजस्थान में पेय पदार्थ के रूप में इसके बाद है रेशेदार फसलें जिसके अंतर्गत आता है कपास और कोई सी भी फसल इसके अलावा राजस्थान में नहीं की जाती तो इनके बारे में जानते सबसे पहले है हमारी खाद्यान्न फसलें और इसमें भी सबसे पहले हमारे गेहूँ वीट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राजस्थान खाद्यान्न फसलों में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है हमारे राजस्थान में यह एक रबी की फसल है इसके लिए औसत 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल के लिए वर्षा का वार्षिक औसत 50 से पिचहत्तर सेंटीमीटर रहना चाहिए तो फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि गेहूं के लिए जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो कितना रहना चाहिए तो दोस्तों वो रहना चाहिए फिफ्टी टू सेवेंटी सेंटीमीटर इसके अलावा जो इसका तापमान है वो है दस से बीस डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए इसके बाद है राजस्थान के शुष्क भागों में गेहूं की फसल की सहायता से बोया जाता है तो राजस्थान में जो शुष्क भाग है वहां पर गेहूं सिंचाई की सहायता से बोया जाता है गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है राज्य के पूर्वी जिले जयपुर दोशा अलवर भरतपुर में लगभग 30 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन किया जाता है ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो है हमारे जयपुर भरतपुर दोशा अलवर और भरतपुर इन जिलों में होता है फ्रेंड्स तीस प्रतिशत का उत्पादन ये करते हैं गंगानगर राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है तो दोस्तों ये कहा जाता है गंगानगर को आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनने वाला है इसके बाद है अब कौन कौन सी किस्में हमारे राजस्थान में गेहूं की बोई जाती है तो राजस्थान में बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों में कल्याण सोना सोनालिका मंगला सरवती गंगवा और सुनरी ये कसले बोई जाती है तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि जो सोनालिका है वो कौन सी फसल की किस्म है तो दोस्तों ये गेहूं की किस्म है आपको इस प्रकार से इसे लर्न करना पड़ेगा इसके बाद है हमारी अगली फसल जो जो भी एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है अच्छी किस्म के जो का उपयोग पानी व शराब बनाने मिसी रोटी बनाने मधुमेह रोगी के उपचार के लिए किया जाता है तो जो क्या है एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है हमारे राजस्थान का यहाँ पर गेहूं से ज्यादा पहले जो खाया जाता था आजकल नहीं खाया जाता है यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग जो है पानी शराब बनाने मिसी रोटी बनाने मधुमेह रोगी के उपचार के लिए किया जाता है यह प्रेस शुष्क और बालू मिश्रित कांप मिट्टी में उगता है यह शुष्क जलवायु में भी पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है इसके पौधे 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसमें आवश्यकता होती है इसके अलावा बोए गए क्षेत्र में उत्पादन दोनों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है और दूसरा जो प्लेस है फ्रेंड्स वो यूपी का है तो आपको ये ध्यान रखना है जो जो का उत्पादन होता है उसमें प्रथम स्थान हमारे राजस्थान का है और दूसरा स्थान है यूपी का ये आपको ध्यान रखना है राजस्थान के पचास जो जयपुर अजमेर भिल व सीकर जिलों में होता है यह आपको ध्यान रखना है जो 50 प्रतिशत जो है वो राजस्थान में जयपुर अजमेर भिलवाड़ा और सीकर इन चार जिलों में ही हो जाता है इसके बाद है हमारी इसकी किस्में आर डी ट्वेंटी थर्टी फाइव बी एल टू मोलवा तथा ज्योति इसकी किस्में है इसके बाद है दोस्तों अगला हमारा बाजरा बाजरा की फसलें कहाँ कहाँ पर की जाती है किस प्रकार होती है इसके बारे में जानते हैं तो बाजरा का दोस्तों वानस्पतिक नाम है पेन्नी सेटम टाइफोइडी इसका वानस्पतिक नाम है ये आप लर्न कर लीजिएगा फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है तो दोस्तों इसका नाम है पेन्नी सेटम टाइफोइडी इसका वानस्पतिक नाम है राजस्थान के शुष्क मरुस्थले प्रदेशी की बाजरा एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है बाजरे के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है यह 40 से 50 वर्षा वाली बालूदार मिट्टी में अधिक उत्पन्न होता है इसके लिए औसत तापमान 15 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए 
राज्य का साठ प्रतिशत बाजरा बाड़मेर जोधपुर बीकानेर जालोर चूरू व नागौर में होता है ये ध्यान रखना है आपको जो राज्य का साठ प्रतिशत बाजरा है वो बाड़मेर में जोधपुर में बीकानेर में जालोर में चूरू में व नागौर में होता है लर्न कर लेना इसको इसके बाद है अब बाजरे में कौन कौन से रोग होते हैं तो बाजरा में एक रोग होता है फ्रेंड्स ग्रीन ईयर एक होता है जोगिया एक होता है कंडुआ और एक होता है सूखा रोग ये चार प्रकार के रोग बाजरे में पाए जाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन ईयर रोग जो है वो कौन सी फसल में होता है तो दोस्तों वो होता है बाजरे की फसल में इसके बाद है इसकी किस्म एच जी वन ये नाइनटीन में ये किस्म का प्रारंभ हुआ था करना प्रारंभ किया था नाइनटीन में आप जानते हैं अगली फसल है हमारी ज्वार ज्वार शुष्क कटिबंधीय प्रदेश की उपज है ज्वार को शोरगम या गरीब की रोटी भी कहते हैं तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है गरीब की रोटी या शोरगम किसे कहा जाता है तो दोस्तों ये कहा जाता है ज्वार को लर्न कर लेना फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन जरूर जरूर बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से छठा स्थान है तो दोस्तों ज्वार के उत्पादन में जो क्षेत्रफल है हमारा उसका राजस्थान में उसकी दृष्टि से तो राजस्थान का क्या है देश में तीसरा स्थान है और उत्पादन दृष्टि से सिक्स्थ प्लेस पर हमारा राजस्थान है इसके लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसके लिए 20 से 32 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है इसके लिए भारी दोमट व काली कपास मिट्टी सबसे उत्तम होती है इसके बाद है यह कृषि अजमेर कोटा झालावाड़ टोंक तथा पाली में की जाती है इसको जरूर जरूर लर्न कर लेना कहाँ कहाँ पर यह कृषि की जाती है अजमेर कोटा झालावाड़ टोंक तथा पाली में की जाती है राजस्थान में ज्वार के क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का दस प्रतिशत है लगभग जो दस प्रतिशत क्षेत्रफल है वो ज्वार के क्षेत्र का है राजस्थान में भारत में ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद है हमारी अगली फसल है मक्का मक्का जो है फ्रेंड्स गेहूं तथा चावल के बाद खाद्यान्नों में मक्का का स्थान है मक्का से विभिन्न पदार्थ जैसे ग्लूकोज स्टार्च एल्कोहल आदि भी बनाए जाते हैं इसकी हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है यह एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है इसके लिए इक्कीस डिग्री सेल्सियस से सत्ताईस डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है कि इस फसल के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसके बाद है इसके लिए वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में की जाती है जिसका सबसे अधिक केंद्रीकरण अरावली श्रेणी व पहाड़ी प्रदेश तथा बनास बेसिन में है यहाँ मक्का का क्षेत्र बावन प्रतिशत है राज्य में मक्का का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र ये आपको ध्यान रखना है जो मक्का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है हमारे राज्य में वो है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र इसके बाद है हमारा किसमें माही कंचन विजय किरण माही ये इसकी प्रमुख किस्म है इसके बाद हमारे अगली फसल है फ्रेंड्स चावल चावल आज जो उपोषण था उष्ण जलवायु का पौधा है इसके बाद है इसके उत्पादन के लिए पर्याप्त जल तथा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है इसके लिए वर्षा जो है वो 100 से 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा तापमान जो है 20 से 26 सेंटीमीटर तक होना चाहिए इसके लिए कांप तथा चीका प्रधान दोमट मिट्टियां बहुत अनुकूल होती है राजस्थान में सिक्सटी चावल बांसवाड़ा डूंगरपुर बूंदी तथा हनुमानगढ़ में होता है ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ये होता है हमारे हनुमानगढ़ में राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अगर कहा जाए चावल का तो वो हनुमानगढ़ में होता है इसको याद रखना है आपको और ये एक ये बात याद रखनी कि जो चावल होता है उसके लिए कौन किस प्रकार के मृदा किस प्रकार का तापमान और किस प्रकार की वर्षा की आवश्यकता होती है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्रीकल्चर से हमारे बनेंगे इसके बाद है हमारे दालें दालें जो है वो है दालें हमारे भोजन का प्रमुख अंग होने के कारण इनका महत्व अधिक है इनको बोने से खेत को नाइट्रोजन मिलता है सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स जो दालें होती है इनको बोने से जो वो है खेत उसको नाइट्रोजन मिलता है और हमारी मिट्टी उपजाऊ होती तो पूछा जा सकता है कौन सी फसल से हमें नाइट्रोजन मिलता है तो वो है दालें इससे खेत को नाइट्रोजन प्राप्त होता है इसके बाद है राज्य में दालें कुल कृषि क्षेत्र के 13.87 प्रतिशत क्षेत्र पर की जाती है राज्य की लगभग 72 परसेंट दालें दोसा जयपुर भरतपुर झुंझुनू सीकर नागौर में होती है राज्य में मुख्य रूप से मोट मूंग उड़द अरहर तथा चना आदि दालों की खेती की जाती है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक तो मोट होती है मूंग होती है उड़द होती है अरहर होती तथा चना आदि दालों की खेती की जाती तथा यहाँ पर दोसा जयपुर भरतपुर झुंझुनू सीकर और नागौर में ये कृषि की जाती है इसके अलावा जो कुल क्षेत्र है दालों का वो है दोस्तों थर्टीन पॉइंट सेवन प्रतिशत क्षेत्र पर यहाँ पर दालें की जाती है आपको ध्यान रखना है इसके बाद है यह चावल के साथ गेहूं और जो भी बोते हैं उसे जो गोचनी या बेझंड कहते हैं तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है जब हम क्या करते हैं चावल के साथ गेहूं या 
जो बोते हैं तो उसे हम गोचनी या बैजंड कहते हैं आपको ध्यान रखना इसके बाद है हमारा अगला व्यापारिक फसलें इनके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी गन्ना गन्ना मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय पौधा है इसके लिए कमर्शियल क्रॉप्स भी फ्रेंड्स हम इन्हें इन्हें बोलते हैं गन्ना मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय पौधा है इसकी खेती के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है तो पूछा जा सकता है गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त तो तापमान क्या है तो दोस्तों वो है 15 डिग्री सेल्सियस से पच्चीस डिग्री सेल्सियस इसके बाद है इसके लिए वर्षा का औसत एक से एक सेंटीमीटर होना चाहिए इसके लिए दोमट मिट्टी अनुकूल होती है विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन भारत में होता है तथा राजस्थान में एक पॉइंट बारह प्रतिशत गन्ना उत्पादन करता है राज्य का सिक्सटी सेवेंटी सिक्स प्रतिशत गन्ना गंगानगर बूंदी राजसमंद उदयपुर हनुमानगढ़ व चित्तौड़गढ़ में होता है तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है विश्व में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन हमारे इंडिया में होता है इसके बाद जो हमारा राजस्थान है वहां पर एक पॉइंट वन टू परसेंट गन्ने का उत्पादन भारत में किया जाता है राजस्थान के द्वारा ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावा जो है यहाँ पर जो गन्ना होता है वो होता है गंगानगर बूंदी राजसमंद उदयपुर हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़ में इसके बाद आते हैं हमारी तिलहन जिससे हम तेल निकाल सकते हैं वो होती है हमारी तिलहन व्यवसायिक कृषि उपजो में तिलहन के अंतर्गत दो प्रकार के बीज सम्मिलित किए गए हैं एक तो छोटे दाने वाली जिसमें अलसी राई सरसों व तिल और फिर इसके बाद है बड़े दाने वाली जिसमें मूंगफली रेंडी बिडोला महुआ और नारियल ये शामिल किए गए हैं अब इनके बारे में जानते हैं एक तो आ गया हमारा मूंगफली मूंगफली खरीफ की फसल है मूंगफली के क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में सातवा स्थान है ये आपको ध्यान रख लेना है मूंगफली के उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में सेवंथ प्लेस है इसके बाद है राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन बीकानेर में होता है ये भी आपको लर्न करना है जो इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है और जो इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है बीकानेर राज्य में बीकानेर जिले में फ्रेंड्स राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में होता है इसके बाद है अरंडी अरंडी का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला जिला जालोर है जो फ्रेंड्स इसका उत्पादन होता है वो होता है जालोर जिले में इसके बाद है तिल्ली तिल्ली के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो है दोस्तों पाली का इसके बाद है सरसों व राई इनका सर्वाधिक क्षेत्र गंगानगर जिले में तथा सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भरतपुर है सरसों व राई का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है गंगानगर जिले में और सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है फ्रेंड्स भरतपुर में ये आपको ध्यान रखना इसके बाद है होहोबा जो जोबा यह एक विदेशी पादप है जिसे पीला सोना भी कहा जाता है तो दोस्तों ये ध्यान रख लेना की जो पीला सोना है वो किसे कहा जाता है तो दोस्तों वो कहा जाता है होहोबा जो जोबा को पीला सोना कहा जाता है इसके बाद है हमारा अगली फसल है हमारी सोयाबीन यह तिलहनी तथा दलहनी गुणों से युक्त फसल है इसके बीज में 20 से बाईस प्रतिशत तक तेल 40 से चौवालीस प्रतिशत तक प्रोटीन मिलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है फ्रेंड्स ये इससे जो है 20 से बाईस प्रतिशत तक तो हम तेल निकाल सकते हैं इसके अलावा 40 से चौवालीस प्रतिशत तक इसके बीज में प्रोटीन भी पाया जाता है इसके अलावा राजस्थान में इसकी खेती मुख्य रूप से झालावाड़ कोटा बारा व बूंदी में की जाती है अब इसके बाद है हमारी कपास जो है हमारी रेशेदार फसल इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों कपास को सफेद सोना कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है सफेद सोना किसे कहा जाता है तो दोस्तों ये कहा जाता है कपास को इसे ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहते हैं ये भी ध्यान रखना है राजस्थान में जो है बढ़िया फसल किसको कहते हैं ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था ये कपास को कहा जाता है आपको ध्यान रखना है ये उष्ण कटिबंधीय पौधा है राजस्थान में देशी कपास राजसमंद उदयपुर व अमेरिकी कपास कोटा व बूंदी में होती है तो ये भी पूछा जा सकता है देशी कपास कहाँ होती है तो देशी कपास होती है राजसमंद व उदयपुर में और जो अमेरिकी कपास होती है वो कोटा जिले में और बूंदी जिले में इसके बाद है हमारा तंबाकू जो पेय फसल के अंतर्गत आता है भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा लाया गया राजस्थान में इसकी निकोटीना टूबे कम किस्म सर्वाधिक पाए जाती है तो दोस्तों ध्यान रखना तंबाकू की कौन सी किस्म राजस्थान में पाई जाती है तो दोस्तों ये है निकोटीना टूबे कम किस्म सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती कपास की उत्पादन की दृष्टि से अलवर व क्षेत्रफल की दृष्टि से जालोर प्रथम है तो ये भी आपको लर्न करना है कि जो उत्पादन की दृष्टि से है वो है हमारा अलवर ये प्रथम है और जो क्षेत्रफल की दृष्टि है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जालोर जिला जिले का प्रथम स्थान है ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बाद है राजस्थान में कृषि विकास की समस्या भी यहाँ पर कृषि विकास के लिए समस्याएं भी हैं तो एक तो है प्राकृतिक प्रकोप 
तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में कृषि कार्य तो होता है लेकिन राजस्थान में कृषि कार्य ज्यादातर विकसित क्यों नहीं है तो ये इस कारण से नहीं है एक तो प्राकृतिक प्रकोप हो जाएगा एक सामाजिक बाधाएं हो जाएगी शोध संबंधी बाधाएं और संरचनात्मक बाधाएं इन बाधाओं के कारण क्या है कृषि में समस्याएं हैं और ये अधिकतर विकसित नहीं हो पाता अब इसके लिए निराकरण भी किए जा रहे हैं तो इसके लिए भू संरक्षण वृक्षारोपण और कीटनाशक दवाओं को बढ़ावा देना चाहिए भूमि सुधारों को कारगर ढंग से लागू करना चाहिए इसके अलावा सरकार को सहकारी विपणन मंडी तथा भंडारण को प्रोत्साहन देना चाहिए राज्य के कृषि क्षेत्र में जो वर्षा के ऊपर आश्रित है उसे सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए ये सब कार्य सरकार के द्वारा करना चाहिए अगर कृषि कार्य यहाँ पर ढंग से करवाना हो तो तो ये समस्याएं आएगी हमारे सामने ये हमारी कृषि है कपास है तंबाकू है सोयाबीन है इन सब के बारे में आपको लर्न करना है फ्रेंड्स ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें से बनेंगे और फ्रेंड्स हमारे आज के वीडियो में इतना ही बाकी जानकारी के लिए आप डी एस के साथ जुड़े रहे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए खुद भी लर्न कीजिए इसे और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल डी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग